السلام عليكم ومرحبا بكم في مدونة الفيلم الكوري طفيليات أسرة فقيرة عاجزة عن سداد فواتيرها ويستخدمون إنترنت جيرانهم المنزل تملأه الحشرات يعانون من المشاكل بسبب اعتمادهم على الوظائف الجزئية فقراء إلى درجة أنهم احتفلوا بشكل بسيط بمناسبة عودة الإنترنت وقدرتهم على قراءة الرسائل كانت هذه مجرد مقدمة يبدأ الفيلم بزيارة من هيو لصديقه جيو اقترح عليه أن يحل محله كمدرس خصوصي للغة الإنجليزية لطالبة غنية في المرحلة الثانوية قامت أخته بتزوير وثائقه حتى تقبله أسرة الفتاة سريعا بدون أي شكوك في الواقع يونغيو الزوجة لم تهتم أبدا بالوثائق طالما أن المدرس السابق صديقه من هيو قد أوصى به ولأنها أرادت التأكد من مستواه حضرت الدرس الأول لابنتها تاهي استطاع إثارة إعجاب الأم واللعب بقلب الابنة منذ يومه الأول بما أنها شعرت بالارتياح معه حدثته قليلا عن ابنها تاسون والمشاكل التي يعاني منها فخطرت على باله فكرة شيطانية واقترح عليها توظيف متخصصة في الفنون يعرفها اسمها جيسيكا وتعرف كيفية التعامل مع الأطفال فوافقت وكانت هذه الفتاة أخته جيجون أراد بهذا كسب المزيد من الأموال طالما أن الأسرة ثرية ويمكن النصب عليهم بسهولة جيجون بدورها قامت بخدعة أخرى تسببت بتسريح السائق واستبداله بسائق آخر كبير في السن أحضرت والدها كانت هذه الأكذوبة الثالثة لم ينتهي الأمر عند هذا الحد لقد جرى التخطيط للتخلص من أكثر شخص عاش في هذا المنزل وهي الخادمة اكتشفوا نقطة ضعفها وبسيناريو درامي مذهل يتبعه خطوتين جريئتين قام بها جيجون ووالدها تم الاستغناء عن الخادمة لتحل محلها والدتها وهكذا يكتمل تنفيذ الخطة بأربعة أكاذيب وأصبحت الأسرة الفقيرة والعاطلة تعمل في منزل العائلة الغنية من دون أن يعرف أحد سواهم الحقيقة أمر غريب أن تجد أناس أذكياء كهؤلاء لا يفلحوا في حياتهم بطريقة عادية ولا بد لهم أن يخالف القانون ويرتكبوا أشياء خطيرة حتى يجنوا رزقهم على أي حال القصة محبوكة ومليئة بالأحداث الغير متوقعة والتي ستخلف نتائجا عجيبة نهاية الفيلم غريبة بالفعل فيلم استثنائي يستحق المشاهدة أتمنى لكم مشاهدة ممتعة وانيو نهاية كيسيو قول